ಹೌದು ರೈತರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬೇಕಂದರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಲ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ರೈತ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ರೈತರ ಪರ ಒಂದು ಬಜೆಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾತಿ ಆದಾಯ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮೊದಲಾದರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸಲು ನೀವು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ನೀವು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಐವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದೂರು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಐವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಐವತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದೂರು ಹದಿನಾರು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ನೀವು ಅರವತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಅರವತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಟ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೂರ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಒಂದೂರ ಐದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೂರ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಏಳುನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಒಂದೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಜಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದೀಗ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಎರಡುನೂರು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ನಾಲ್ಕುನೂರು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಒಂದು ವರ್ಷವರೆಗೂ ಸ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಇದು ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಹೆಸರು ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಹೌದು ರೈತವರ ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಬರುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯ